kufanyika katika ubalozi wa Algeria mjini Nairobi. Balozi Francis Elhamdi Sala amewekeza kuwa 16 hao watapata udhamini kikamilifu kufanikisha kozi mbalimbali ikiwemo shahada ya uhandisi, sayansi, usanifu na udaktari. I'd like to wish to those young people to have good stay and nice stay and the fruitful stay in Algeria and come back with their degrees to help their population, their families to be better. And uh, with doing this, they will, they, will, uh, they will have links with the Algerians. They will learn uh, the, the way of life in Algeria, the culture, the, the food, uh, uh, how we are living, how we are dealing with each other, with foreigners. And they will take with them also uh, the Kenya Indian culture and they will uh, have friends there from all parts of Africa. Gavana wa county hiyo Granton Samboja ameapa kuboresha ushirikiano baina ya county yake na taifa hilo ili kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wananchi wake. This morning we have a long conversation with the ambassador. There is quite a number of things we have talked and which we have agreed we can explore and see how we can work together business opportunities wanafunzi hao wameapa kutilia manani masomo yao ili kuleta maendeleo taita taveta punde watakapomaliza kozi zao have this opportunity to go to a, another country experience culture be an ambassador Kenya to Algeria uh, i'm so grateful i'm so happy to those who are all involved our honorable governor granton samboja our parents and all who are involved baadhi ya wazazi walioshuhudia sherehe hiyo wameitaja hatua hiyo kuwa hatua mahsusi inayolenga kuziba mapengo ya uhaba wa taaluma zilizotajwa tunaomba waende wafanye bidii warudi na kitu cha maana hapo katika nchi kujenga nchi yetu i'm very evident. I'm very envious of the governor because in my, in my time, I was the best in the county, then the district, but I didn't get such a chance. Kumi na chita hao ni miongoni mwa idadi ya thamanini kutoka hapa Kenya watakao fadhiliwa na obalozi uo. Omar Abdi, Kete News, Nairobi. Asante Omar kwa tarifa hiyo. Kwengineko katika tarifa tulizopokea tangu asubu ya leo kuhusiana na kisa cha fisa wa polisi kumuwa mkewe na kisha kujitua ohai hukonjoro zima washutua wenyeji weneo hilo la piave na kuru. Elfa Slagata likuwa karika eneo la kisa hicho na sasa anatupasha zaidi. Na mne kisa ambacho kimeza kupata wakazi wa piavi katika eneo la Njoro County ya Nakuru kwa mshangao ambapo hileo kwa mkia subu ya leo afisa mmoja wa polisi alieza kumpiga risasi mkewe kisha yeye kujitoa mkia kujipiga risasi avia subu ya leo polisi wa mza fika hapa katika eneo la piavi ambapo station ya polisi hapa katika eneo la Piave ambapo miili ya wawili hao iweza kutolewa na kupelekwa uh, chumba cha kuhifadhi maiti ya Nakuru. Moja kwa moja tu tuweze kuungana na ya jirani ama mmoja tu ambaye ataweza kutueleza kwa mtazamo wake ni nini haswa aliweza kusikia. Tuombe jina lako na pengine ni nini haswa uliweza kusikia, ukasikiaje kwamba kisa hiki kimeweza kutokea? Jina langu naitwa Lucy Njeri Mogo. Hii ripoti nimeipata kwa mshangao asubuhi kwa sababu nafanya kazi hapa center ya hoteli. Siku nimesikia jana nimesikia tu leo asubuhi. Na hawa watu wawili ninawajua kwa sababu ni customer zangu huwa wanakuja pale kununua madazi. Na ni watu ambao huonekana wanapendana sana kwa sababu hawaachani. Huyo msichana kutoka wakati alikuja hapa center alikuwa anafanya kazi hapa club center. Halafu hatimaye nikaona tena ni kama ameolewa na huyo polisi. Kutoka wakati ya olewe na huyo polisi, sijaona wameachana kila wakati wakikuja senta wanakuja pamoja. Yani ni watu ambao walikuwa naonekana wanapendana sana. Sasa pingine wewe binafsi ulisikia jai kwamba hiki saimeza kutokea ulisikia VP haswa? Mimi nime toka hapo kwa tuterini nikaenda kwa duka kununua skari. Ndiyo nikasikia mtu hapo wakisema atia kuna polisi ya meuwa bibi yake pare. Sasa mi nimeweka tu skari chini nikakimbia kuja kuona. Eee. Sababu ile ya marehemu kujiua hatujajua kwa sahi na tumeanzisha uchunguzi kwa sahi labda vile uchunguzi unaendelea ndio tutapata kujua ni kwa nini marehemu alijiua pamoja na bibi yake Miili ya afisa huyo wa polisi pamoja na mkewe imeza kufikishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha kaunti ya Nakuru kwa sasa uchunguzi unaendelea zaidi kubaini kiini cha kisahiki Elfas Lagat, KTN News. 
makiwa kwa waliopotezwa wapendwa wao. Kwengineko mkurugenzi wa halma shauri ya usalama barabarani NTSA Francis Meja amewaonya wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma kwa wasipozingatia sheria zilizowekwa basi hawana chao kwenye biashara hiyo meja amezungumza mapema leo kufuatia msako unaoendelea wa magari ya umma kwenye hatua za kuzivalia njuga sheria za michuki barabarani kama nyinyi kama officials wa sako sama transport companies ni jukumu lenu kuhakikisha ule mtu anaendesha gari ako na kibali ya kuendesha gari na tuache hii kulaumu kusema oh kwa nini polisi wako mshika kwa nini wewe huku mzuia kabla hajaingia kwa gari so tungeomba sana hiyo muagize kuna magari pia inspection imeisha na kama mnavyojua sisi tume invest na technology. Tuko na list yote ya ile magari Kenya hii ambayo inspection imeisha ime na tumeshafua kwa polisi. Na wengi wenu pengine hapa hata tulituma juzi SMS kila mtu tulituma kwa kwa simu. Kukueleza peleka gari yako ikaifanywe inspection. Kwa hivyo tuko na details. The same case to road service license. Tuko na magari yote PSV ambayo ime expire. Na hiyo pia tumefuar kwa polisi. Lakini kama we usisako ofisio na unajua gari fulani imeisha RSL na ujaenda kurinyu kwa nini kuwe kwa barabara? Ikipatikana sako official wa hiyo kampuni watajibu. Kwa nini unaruhusu gari bila kibali kuwa kwa barabara? So tunaomba hapo tushirikiane. Kuna magari pia insurance Hazina. Gari natembea barabarani haina insurance. Sasa hiyo ni kama kujitia kamba kwa shingo. Wenyewe. Kwa sababu ajali itokea ya kuchukua juu ya kulipa wale wote ambao wamejeruhiwa kwa hiyo. kitu kingine ni hili Hivi majuzi tumeana watu wanabeba abiria kuliko kiasi ile inatakikana overloading Na tanyi mnajua ile ile Haya mnajua sasa mnaweka sambaza kwa gari Hizo ndiyo vitu zitaanza kuwa kabisa kuanzia Jumatatu. Ukishiku umeweka sambaza kwa gari na umebeba watu, leseni yako sisi tutakupokonya. Hiyo license ya kuenda pale kutembea tutachukua. Haya tunaenda pia wakati wa sherehe. Kuna madereva wa PSV wanaendesha gari kama wamekunywa pombe. Kwa gari ya mtu binafsi yule anajibeba kuna ile limit inatakikana. Lakini kwa gari ya PSV na heavy commercial haitakikani hata uguze, hata uonje pombe. Zero. Haya mambo tutaangaziwa tuto, kabisa 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 na tafadhali mzuie madereva wenu kunywa pombe kama wako kazini haiwezekani mfanyikazi wako anakunywa pombe na anakuja kazini haiwezekani so muko na jukumu muhimu sana tukishirikiana pamoja kuzuia haya mashida ni meja huyo akizungumza na wadau wa matatu na wanahabari tutarajie haitakuwa mihemko mingine ya paka mshike panya ambayo mara nyingi huwa inaishia na panya atakapoingia shimoni lakini tutafuatilia zaidi kwa ajili yako mtazamaji tuangazie sasa maswala ya mitihani ambapo mwenyekiti wa baraza la mitihani nchini profesa Juma ameendeleza za kusimamia mitihani ama mtihani wa kiti hapo hile alikuwa mtani
hapa jijini Nairobi. <tos> This morning we are here at Compit uh, Secondary School in uh, Isli together with the Regional Commissioner in Nairobi and uh, we have been here since about two o'clock we have uh, inspected the school, we have inspected the facilities and uh, we are happy that uh, they are suitable for continuing with our education in this about for for four registered, there are several who are not there. Uh, the exam has already started. We took part in the process of ensuring quality to ensure that uh, the exams had not been tampered with. And like I've said uh, earlier, the examination has not been tampered with. We've opened it to public. And those who are peddling uh, papers should be ashamed of themselves. Uh, I think going forward from my only one problem that NEC and government are worried about, of course now we don't talk about uh, leakage, it is early exposure and how it is done we are aware. We are aware that uh, where the people are planning, they plan to smuggle at least one paper out, photocopy it and send it to a supposed command centre where teachers answer the questions and bring back to the students. So we are dealing with that very firmly. You heard there were two cases, one in Kakamega and one in Kisi yesterday. And this is basically where, where we are with regards to the examination process. The, secu the security examinations, maybe RC will elaborate, but we are leaving nothing to chance. Like I have said, the policemen whom we have been given from the Ministry of Interior are guarding exams. And therefore, one of them must cite the examination scripts throughout. Usually, it is the second paper that gives us the challenge because they have it for a much longer time. Na mtazamaji tusalie hapo hapo mtihanini katika hali ya kuimarisha usalama na uadilifu katika mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne mwaka huu shule moja katika eneo la Kapsoar kaunti ya Elgo ya Marakwet sasa inatumia kamera za siri kama njia moja wapo ya kupambana na wanafunzi wanaojifanya wajanja wanaojihusisha na udanganyifu wakati huu wa mtihani unapoendelea wa KCSE. Elvis Kosgei alikuwa huko Kapsoar kuidondoa hali ilivyo. Uh, kaunti ya Elgio Marakwet kama ulivyotaja hapa imekuwa na ile dhana kwamba pana utovu wa usalama hasa kuhusiana na jamii ambazo mara nyingine huwa zinahasimiana hasa kutokana na wizi wa mifugo na mambo kadha wa kadha lakini dhana hiyo katika shule hii ya upili ya Moi Kapsoar basi kwa katika chungua chungua zangu hasa katika siku ya pili tunaona kwamba mambo yanavyoendelea kama jinsi yalivyobiwa na pengine muhimu mambo ambayo na shule ambazo nimezuru ni kwamba nimepata kamera hizi za siri ambazo nasema kwamba inatumika pakubwa kuwapiga msasa baadhi ya wanafunzi endapo patakuwa na jitihada zozote za visa vya udanganyifu basi kamera hizi za siri au CCTV 
itamnasa yeyote ambaye anataka kuchungulia chungulia ama kuweza kutaka kutafuta majibu kutoka kwa mwanafunzi wenzake na haya tutabaini tu kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule hii aweze kutuambia kama labda jambo hili uenda litawapa wanafunzi wasiwasi ama ni jambo ambalo linasaidia pakubwa labda kabla tujaweza kuzungumzia kamera hii ya siri uh, eneo shule hii inapatikana katika eneo la Elgeo Marakwet ambayo ni kaunti hii na mara nyingi mtu akisikia bonde la Kirio anahisi kwamba huenda kuna utovu usalama labda tupe tathmini halisi tu mm -hmm. Asante sana mwanzangu Elvis ningependa kusema kwamba eh, ni shukrani ni, ni kwamba mmeweza kufika hapa leo na jambo la usalama huko Elgeo Marakwet hasa moyo kabisa ningependa kusema kwamba ni jambo la uvumi kwetu kwa sababu tunalisikia tu na hasa muna mambo la e, mambo ya usalama hapa tunajivunia sana kwa sababu hili ni eneo zuri la masomo na yeyote ambaye anataka kusoma na atulize hali yanga ni safi sana na jamii kabisa inatupatia e, e, ila ambayo tunahitaji kwa, kwa sababu mara nyingi huchangia sana kuhakikisha kwamba wasiana wote wako salama. Na muno ukiangalia kwamba ni lazima usalama kila mtu aweze kujumuika na kufikiria zaidi ni lipi unaweza kufanya hasa nyumbani kwako. Ukiangalia hasa uh, teknolojia ambayo inatumika muno kwamba haikuwa kwamba tutazamie eh, eh, mitihani ilikuwa ni teknolojia ya kuangalia au kuwa na mtazamo wa shule yetu kuangalia kwamba ni mambo yapi yanafanyika katika shule hasa masomo darasani lakini tumepata kwamba inaweza kutusaidia zaidi badala ya kuzunguka zunguka hapa hebu kuangalia wasiana wanafanya nini vipi ama wanashirikiana ushirikiano upi na wale hata wafanyikazi na walimu na hata yeyote yule kama wewe hivi ukiingia tunaweza kujua kwamba ni mambo yapi yanafanyika kwa hivyo kwa sasa hivi Unaweza kuona msiana vile wanafanya mtihani hakuna yeyote ambaye anatazama mwingine kila mtu anaangalia kazi yake wakiondoka pia wakielekea hata mahali wanaelekea katika eh, mulo tunaweza kuwatazama kwa hivyo hakuna kikisa chochote na tunapata kwamba ni utulivu sana katika kuchunguza hii kazi naam uwepo wa kamera za siri mara nyingine huenda ukawapa wanafunzi wasiwasi maana yake mwanafunzi anafanya mtihani wake akijua kwamba ninaangaliwa na watu fulani huoni kwamba ili jambo ambalo litawapa wasiwasi na kufanya mwanafunzi asifanye vema mm -hmm. katika jambo lolote ambalo tunafanya kwa shu, katika shule yetu ni lazima huwa tunaweka mawazo pamoja kuanzia kwa wanafunzi walimu na wafanyikazi hata wazazi pia hujumuishwa na pia huwa tunaona ni ya jambo lile tutaleta ufanisi upi kwa hivyo tunaangalia kwamba kwa mfano wanafunzi waliona kwamba kando na yale ambayo tulikuwa tunafanya pengine visa vya utovu wa nidhamu hasa wizi kupoteza poteza vitu hapa na wameona kwamba na wao wametoa shukrani kwa sababu imeweza kuondoa ule utovu wa nidhamu kwa hivyo wamenajivunia sasa shule yao kabisa kwa sababu teknolojia hii imewasaidia katika, katika hali kubwa Mm -hmm. Mm -hmm. Kando na hayo labda tupe tathmini kuhusiana na maafisa usalama ambao tayari wanashika doria je mna wale wasimamizi wangapi kutoka kitengo gani yani hali ilivyo tu katika shule ya upili ya Moi Girls Kapsuar Sijaona tofauti na shule nyingine zote zile ambazo nimeweza kusimamia kwa sababu hapa kuna wanafunzi 231 ambao wanaufanya huu mtihani na wale wanaosimamia hasa afisa wa usalama ni wawili tu kama kawaida na wanafanya kazi yao jinsi ambavyo wameelekezwa kwa hivyo hatuna wasiwasi yote mm -hmm. na tumekuwa na wageni wakitutembelea kuanzia jana na najua kwamba mara nyingi wakimkamilisha waki kazi yao wanafurahia eh, kazi ambayo inaendelea moi kabisa na hasa eh, wanafunzi wenyewe ambao watahiniwa wa, wa, wa wenyewe jinsi ambao wameajibika wa kufanya huu mtihani hakuna yote ambaye na tatizo lolote mm -hmm. Kwa mtazamo wako unahisi kwamba pange kuwepo na kamera za siri katika vituo ama shule mbalimbali za umunchini uende ikasaidia pakubwa katika kupunguza visa vya udanganyifu? Kwanza muno nina ningependa kuwapa wosia wenzangu walimu wakuu kwamba teknolojia hii itawapunguzia wasiwasi hasa tuli, tuliona kwamba visa vya kuchoma shule utovu wa nidhamu walimu wakuu wasiwe na uoga. Pengine wa, mtu huangalia akafikiri kwamba huchukua gharama kubwa, si gharama kubwa. Na pia tungependa wale we, we, wenzetu kutoka na mtazamaji mbali na maswa si tuangazie taifa maendeleo ukanda wa mashariki. Mashariki mwa 
kubadilishana ama kubadilishana biashara kukabiliana biashara haramu ya usafirishaji binadamu kunradhi mswada wa kuzuia ukeketaji pamoja na ule wa usawa wa jinsia na maendeleo hata hivyo miswada hiyo haijetiwa saini na wakuu wa nchi wanachama ili kuashiria rasmi karibia miaka mitatu sasa wanaharakati wa haki za wanawake kutoka Uganda wamesafiri hadi mjini Arusha Tanzania yalipo makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuweza kushinikiza bunge kuhoji ni kwa nini miswada hiyo haijatekelezwa hadi sasa Rajabu Hassan ana taarifa zaidi Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa namna tofauti zinakumbana na matatizo yanayofanana tatizo la kijamii la ukeketaji si tu na athiri ya afya msichana na mwanamke pia ni utovu wa haki za binadamu pia jumuiya inashuhudia usafirishaji haramu wa binadamu na kukosekana kwa usawa wa kijinsia ingawa yote hayo yamejadiliwa kwa kina na suluhu yake kupitia miswada muhimu mitatu iliyopitishwa na bunge la Afrika Mashariki mwaka 2016 i'm just ignoring kundi hili la wanaharakati wa haki za wanawake kutoka Uganda Wanaombi maalum kwa bunge la jumuiya kuendeleza mjadala wa kushinikiza wakuu wa nchi wanachama kutekeleza hatua ya mwisho wa kuifanya miswada hiyo mitatu kuwa sheria. We are drawing on the mandate that is already um, embedded in the treaty to seek your indulgence on how we push this agenda forward on how we revive the discussion on the bills as has already been um, mentioned and how we can going forward cooperate on other or in other ways such as um, popularization of these bills creating awareness around them Asilimia na moja ya wanawake wa umri kati ya miaka 15 hadi 49 wamepashwa tohara kumjibu takwimu ya utafiti kuhusu afya na watu Kenya ya mwaka 2014. Hapa nchini Tanzania, kila mwanamke mmoja katika kundi la wanawake kumi amefanyiwa ukeketaji kwa mujibu wa ofisi ya takwimu ya taifa. Lakini nchini Uganda ni asilimia moja tu ya wanawake wamekeketwa. Jamii zinazowakeketa wanawake hupatikana kaskazini na mashariki mwa nchi hiyo. Sasa wajumbe hawa wanasema hiyo si ya uh, If you talk about GM about human trafficking is something you find in all our, our, our member states so it is wise to have a harmonization i think we need to start thinking of how how best can we shine a spotlight on these many bills Aden Omar Abdul Kadir mwakilishi wa Kenya katika bunge hili na pia mwenyekiti wa kamati ya masuala ya jinsia amesema ni vigumu kufahamu kilichosababisha miswada hiyo mitatu kuchukua muda mrefu kusainiwa kuwa sheria lakini sasa ni muda wa bunge kuhoji sababu na kuhakikisha miswada hiyo inakuwa sheria na hoja hili ambazo nini kwamba kimetatiza Uh, sheria hili ambayo imepitizwa kitambo sana mpaka wa leo isiwe kwamba haijatiwa sahihi mpaka wa sasa na tumechukua jukumu kwamba kama uh, bunge tutalifuatilia uh, kujua ni wapi ambapo pengine hata haijafika kwenye meza ya ya, 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 ya rais uh, kutia sahihi hizi tupate kujua ni wapi ambazo uh, vitu hivi uh, havija um, uh, yani ime, imeenda pole pole ombi hili limewasilishwa na makundi mawili sheria na uhamasishaji wanawake Uganda na pia shirikisho la wanawake wanasheria FIDA Uganda. Wajumbe wanaamini miswada mitatu ambayo imepitishwa na bunge la Jumuiya Afrika Mashariki pindi itakapotiwa saini kuwa sheria basi itaifanya jumuiya kuwa na sauti moja katika kukemea vitendo vya ukeketaji pamoja na usafirishaji haramu wa binadamu. Rajab Hassan, Kete News Arusha Tanzania. Na mtazamaji ni katikati ya taarifa za mbiu ya KTN na naomba kufikia hapo nchukue pumziko fupi kidogo lakini mwenzangu Francis Mtalaki atakuwa anakuletea makala yanayohusiana na swala la ushetani, ugaidi, udhia wa matatizo ambayo yanakabili wana kisauni haswa ugaidi na uhalifu inayojulikana kama tatizo la kisauni. Mimi naitwa Loft Matambo nitakuacha na makala hayo usiende mbali endelea kutazama KTN News tupatane hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri.